லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ் கரன் தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் சிறப்பு தோற்றத்தில் விஷ்ணு விஷால் மற்றும் விக்ராத் நடிப்பில் லால் சலாம் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடி போடுகிறது லெவன் டேஸ் ஆஃப் கிராண்ட் யூரோப் ட்ரிப் வித் ஈஸி எம்ஐ ஆஃப் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓன்லி வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் பட்டு விவாகா சென்னை சில்க்ஸ் ஒரு ட்ரெண்டான ஒரு மியூசிக் நங்கைன்னு எழுதுவீங்களா நீங்க நங்கை பியூர் தமிழ் வேற ஏதாவது இங்கிலீஷ்லயோ இல்ல வேற புது வார்த்தைங்கிற பேர்லயோ ஏதோ நான் எழுதிருப்பேன் அவர் எழுதுனாருங்க இப்ப குட் நைட் வந்தது இல்லையா இது மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு படம் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ரீச் ஆக போறோம் இந்த டோப் ட்ராக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாட்டு ஹிட் ஹையான் லவ் பெரிய ஃபர்ஸ்ட் நாளே ஒரு ஒன் மில்லியன் டூ மில்லியன் அடிச்சது நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல லியோ படம் இவ்வளவு பெரிய இது இதுக்கு காரணம் விஜய் சார் அது யா அவரோட சேர்ற லோகேஷ் அந்த ஒரு ரெண்டு பேரும் ஒரு மார்க்கெட்டை வச்சிருக்காங்க இல்லையா நீங்க பாருங்களே என்னோட முக்கியமான மூணு பாட்டுல தலைமை இருப்பான் இந்த லிரிக்ஸ் என் படத்தில் வந்தே ஆகணுன்ட்டார் சார் குத்துப்பாட்டில் எப்படி சார் வைக்க முடியும் சுச்சுவேஷனே மாற்றி இந்த நாலு லைன் தான் உசிரை விட்டு போயிட்டேங்கிற பாட்டை உருவாக்குச்சு இப்படி குனிஞ்சவர் என்ன குனிஞ்சிக்கிட்டே இருக்காரு பிடிக்கலையோ அப்படின்னு இருக்கும்போது நிமிந்து பார்க்கும்போது கண்ணில் தண்ணி நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது எங்கே தெரியுமா என்னோட பாடல்களை கேட்டு பாலா சார் கண் கலங்கியிருக்கார் எஸ்டிஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமல் சார் மாதிரிங்க அவருக்கு வந்து உள்ளே இருக்கு அவர் அதுக்கு தனு சார் இல்லைன்னு நான் சொல்ல இவர் வந்து வெளியே இருந்து சினிமா பார்த்தவர் அவர் சினிமாவில இருந்து வெளியே பார்த்தவர் நான் அப்படி பாக்குறேன் அந்த விஷயத்தை நான் சொல்றேன் கவின் வந்து என்னோட ஜூனியர் லைவ்ல காலேஜ் ஸோ இப்ப இப்ப வந்து அவர் இவ்வளவு பெரிய ஹீரோ ஆனதுல எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் டீ பிடிக்கும் தான் அதுலயும் கருப்பட்டி இஞ்சி இல்ல இல்ல அது வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து மருத்துவம் எல்லாம் பேசும் அதுக்காக வச்சோம் இப்போ நிறைய இப்போ ஸ்டார் அப்படின்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல பப்ளிக் பிளேஸில் போகும்போது அங்கே பார்த்துருப்பாங்க ஆக்டர்ஸை அவங்கள பார்த்து பேசுவாங்க இந்த படம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் லிரிசிஸ்டாக நீங்கள் இருக்கும்போது உங்களை ஃபாலோ பண்ணுற யாராவது அந்த உங்க எழுத்துக்கு ரசிகனாக இருக்கக்கூடிய யாராவது ஒருத்தவங்க அப்ரோச் பண்ணி பேசியிருக்காங்களா அதாவது ஃபோனில் பேசுவாங்க என்னை பார்த்துலாம் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்குலாம் நான் இன்ன வரைக்கும் நான் ஃபேமிலியர் ஆகலை எனக்கு அதில் உடன்பாடுலாம் இல்லாமலாம் இல்லை நம்ம தனியாக அதுக்காக மெனக்கட்டு பண்ணணுமா அப்படின்னு யோசிப்பேன் இப்போ இப்போ குட் நைட் வந்தது இல்லையா இது மாதிரி நாலஞ்சு படம் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ரீச் ஆக போகிறோம் நான் அப்படி தான் படைப்பாக தான் நம்ம ரீச் ஆகணும்னு நான் ரொம்ப வைராக்கியமாக இருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் அதுக்காக மெனக்கட்டுறது இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் கூட நான் ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டேன் இன்ஸ்டாவில் என்னை எல்லோரும் திட்டுவாங்க ஆனால் எனக்கு வேலை வந்து பாட்டு தானே நான் அப்படி தானே யோசிக்கிறேன் கரெக்ட் என்னை ப்ரொமோட் பண்ணிக்கணும் நான் சினிமாவில் இருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அதையும் தாண்டி இப்போ நிற்க இப்போ நீங்கள் கூப்பிட்றது நாங்காளிக்காக தான் கூப்பிட்றீங்க ஒரு கனவை கனவியாக தான் கூப்பிடுறீங்க கரெக்டா அந்த டைம்ல நான் எனக்கு நடக்கலன்னா இப்ப நடக்குது இல்ல அது மாதிரி படைப்புகள் சிறப்பா பண்ணும்போது அது காலம் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் இப்ப கண்ணதாசன் ஐயா வந்து இன்னைக்கும் நம்ம பேசுறோம் வைரம் சார் நாளைக்கும் பேச போறோம் வாலி சார பேச போறோம் அப்படின்னா அவங்க படைப்பு தான் கரெக்டுங்களா இப்ப நேத்து கூட ஏதோ ஒரு பாட்டு பேசும்போது வைரம் சாரோட பத்தி பேசணும் எல்லாமே அவர் வந்து அவ்வளவு வெனக்கட்டு இருக்காரு சயின்ஸோட அவ்வளவு போராடி போராடி இருக்காரு அது மேக்சிமம் சைன் உண்மையுன்னு முத்தப்பார்வை தீண்டும் போது என் முதுகுத்தண்டில் மின்னல் வெட்டும் என் நீதானே என் மேகம் எனக்கு என் ஹார்மோன் நதியில் வெள்ளப்பெருக்கு இது மாதிரிலாம் எப்படி இவர் யோசிக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதே மாதிரி வாலிசார் அது அதை அதை ஜாலியாக சொல்லுவார் அதாவது இப்போ நீங்கள் இந்த பாட்டு கேட்டிங்களான்னு தெரியல நங்காய் நிலாவின் தங்கை அதில் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு தாரா தரார அப்படி ஒரு 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 ட்ரெண்டான ஒரு மியூசிக் நங்கைன்னு எழுதுவீங்களா நீங்க நங்கை பியூர் தமிழ் நானா இருந்தனா சப்போஸ் மண்டே பிச்சுக்கிட்டு வேற ஏதாவது இங்கிலீஷ்லயோ இல்ல வேற புது வார்த்தைங்கிற பேர்லயோ ஏதோ நான் எழுதியிருப்பேன் அவர் எழுதுனாருங்க நங்க உச்சரிக்கும் போது வேற மாதிரி வரும்னு அவருக்கு தெரிஞ்சதுனால தான் எழுத முடிஞ்சது கரெக்டா உன்ன நான் உப்பு கண்டம்மா போட நான் உப்பு கொண்டா ஏதோ சம்திங் அது ஒரு செம்ம ஜாலியா சொல்லுவாரு உன்னை பார்த்ததும் ஊரை விட்டு ஆங்கிலம் அழகான ஒரு முரண் அழகா சொல்லி இருப்பாரு அந்த சுச்சுவேஷனா பாடுற மாதிரி அந்த வேற லெவல் அவருக்கெல்லாம் ஒரு ஐநூறு வருஷம் வாழ்க்கை கொடுத்துருந்தால் நல்ல பாடல் வந்திருக்கும் சூப்பர் சார் சரி ஒரு ஹிட்டு சாங்னா என்ன ஹிட்டு பாடனா இப்போ நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டாக இருக்கணும் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பாட்டாக இருக்கணும் ரெண்டு விதமான ஹிட்டு இருக்குது தலைவா இப்போ ஒரு பீட் சாங் வருது அப்படின்னா இப்போ டக்கு 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 வந்து ரீச்
இப்போ வந்த நம்ம வந்தாலாம் வந்த புதுசில் டம்மு டும்முன்னு அடிச்சுது இப்போ நிறைய பேர் கேட்பாங்களான்னா தெரியாது ஆமாம் கேட்பாங்க ஆனால் கனவே கனவே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்குவாங்களா ட்ரெண்டில் இருக்கிறதும் கல்ட்டாக இருக்கிறதும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஸோ அதனால் ரெண்டு வித வெற்றி இருக்குது நம்ம ரெண்டு வெற்றியும் நம்ம கொடுக்கணும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் என்னென்னா யாருமே இங்கே பெரிய ஆள் கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வெற்றி தேவைப்படும் இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு அவங்கவுங்க வெற்றியோட ஆயுள் காலத்தை பொறுத்து இப்போ பருத்தி வீரன் மாதிரி ஒரு படம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அமீர் சார் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவர் அதுக்குள்ள கவனம் செலுத்தலை தெரில அவர் அவர் இது ஆனால் அந்த வெற்றி இன்றைக்கும் அவர் பேச வைக்கிது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஆயுட் காலம் சில பேருக்கு அமையும் இப்போ பாடலாசிரியராக இருக்கும்போது அதோடய ஆயுட் காலம் இப்போ நீங்கள் குட் நைட்டுக்கு அப்புறம் அடுத்த படம் என்னென்னு தான் கேட்பாங்க ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் அது நீங்கள் ஓ அதை நோக்கி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த செலிப்ரேஷன் முடிஞ்சது ஆ அதில் நம்ம நின்றக்கூடாது ஸோ அந்த பயம் எனக்கு எப்பயுமே இருக்கும் இது சுந்தர்சி சார் ஒரு முறை சொன்னார் இது எனக்கு ரொம்ப மனசுக்குள்ளே பிடிக்கும் நானும் அதுக்குள்ள தான் என் பயத்தை நான் பக்கத்துலேயே வச்சுப்பேன் அப்படின்னா நான் எப்பயுமே என் பயம் என் பக்கத்துலேயே தான் இருக்கும் ஓகே பயம் ரொம்ப நல்லது நைஸ் திங் சார் நம்ம கூட கர்வம் வெளியே வராது நீ ஒன்றுமே இல்லைடா அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்மளை நாமே வந்து மோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பயம் ரொம்ப நல்லது ஆனால் எதுக்கு பயம் செய்ய வேலை செய்யக்கூடாது செய்கிறதுக்கு பயப்படக்கூடாது புரியுதுங்களா ஓகே அந்த இது ரொம்ப தப்பு எதையுமே யோசிக்காமல் இது அந்த அந்த மாதிரி பயம் பய பயத்தை பார்க்கக்கூடாது நம்ம பெரிய ஆள் இல்லை இதை பண்ணால் தான் பெரிய ஆள் அடுத்தடுத்து டெய்லியும் வேலை செஞ்சால் தான் பெரிய ஆள் அது அந்த அந்த ஒரு பயம் நமக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த பாட்டு நாங்காளி ஓகே கனவே கனவே ஓகே அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன அந்த பயம் எப்பயுமே இருக்கும் சார் அந்த வகையில் வந்து ட்ரெண்டாகவும் சரி கல்ட்டாகவும் சரி யுவன் சங்கர் ராஜா அவருடைய இசையும் அவருடைய இசையில் வந்த பாடல்கள் எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்கும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க டோப் ட்ராக் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அந்த சுச்சுவேஷன் என்னவா சொன்னாங்க உங்ககிட்ட ஐயோ அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஹாப்பி அது யுவன் சார் வந்து நான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நான் எல்லாரு எல்லாரையுமே எனக்கு பிடிக்கும் யுவன் சார் ரொம்ப பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து ஜேம்ஸ் ஹசன் சாருக்கு வந்து இதை நான் சொல்லணும் நான் ஒரு பாட்டு எழுதிட்டு யுவன் சார்க்கெலாம் எப்போ எழுத போகிறோம் அப்படின்னு நான் வந்து பாலவாகம் பீச்சில் உட்காந்து உட்காந்துருக்கேன் அன்றைக்கி வந்து அவரோட ப பர்த்டே சம்திங் ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைம் அப்போ வந்து யுவன் சார்லாம் நம்ம எப்போ மீட் பண்ண போகிறோன்னு தெரியலையே அப்படின்னா அப்போ அஞ்சாம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அஞ்சாம் ரிலீஸ் ஆகி அடுத்த நாள் நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம கடைக்கன் பார்வைன்னு சொல்லுவோம்ல இங்கே ஓரத்தில் யுவன் சார் தெரிகிறாரு இப்போ தான் யுவன் சாரை யோசித்தோம் இங்கே தெரியும்போது ஓகே அந்த ஒரு பிரம்மிப்புன்னு நினச்சிட்டு நான் விட்டுட்டேன் இப்படி கடலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரு கும்பல் பின்னாடி ஓடிக்கிட்டு இருக்குது கடலை விட்டு என்னடா இவ்வளோ தூரம் ஓடுறாங்க அப்படின்னு திரும்பி இப்படி பார்க்குறேன் யுவன் சார் நிற்கிறாருங்க என்னால் நம்பவே முடில அப்புறம் நான் அங்கேருந்து ஓடி நான் வந்து நான் நான் பேரை சொல்லலை ஆனால் சார் உங்கள் பெரிய ஃபேன் சார் இந்த ஏக் தோத்தி நான் இப்போ ரிலீஸ் ஆகிடுவேன் நினைக்கிறேன் அப்புறம் கை கொடுத்துட்டு அவங்க அப்புறம் கார்த்திக் ராஜா கார்த்திக் ராஜா அவங்க பகவதாரணி மூணு பேர் வந்திருந்தாங்க பாலவா கம்பிச்சு வந்து என்ன பெரிய ஹாப்பி நம்ம நினச்சோம் இன்னும் ஒரு ஆறு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ நடந்திருந்தால் அது ஒரு பெரிய மேஜிக் இல்லை நினச்சி அந்த நிமிஷத்தில் நடந்ததில்லை நம்ப மாட்டீங்க அடுத்த வாரத்திலே நான் ராஜா ரங்குசிக்கு அவருக்கு எழுதுகிறேன் ராஜா ரங்குசிக்கின்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் அந்த டைரக்டர் ப தரணிதரன் கூப்பிட்றாரு கூப்பிட்டு பதினொன்று மணிக்கு வர சொன்னாங்க ஆனால் அவர் சார் மூணு மணிக்கு தான் வந்தாங்க இது வேறு ஒரு ஒர்க்கில் இருந்தாங்க அப்புறம் மூணு மணி இல்லாமல் வேறு மற்றெல்லாம் ஒர்க் பண்ணி ஏழு மணிக்கு தான் நான் அவங்க ஸ்டுடியோக்குள்ளே போகிறேன் போன உடனே அவர் இது ட்யூன் போட்டார் பத்து நிமிஷம் தாங்க ட்யூனு அப்புறம் அவர் தான் முதல்ல லைன் சொன்னார் காலங்கள் தம்திங் ஏதோ ஒரு பாட்டு அடுத்த லைன் நான் டக்குன்னு சொன்னோன்னே எப்படி பார்த்தார் என்னை அன்னைக்கு தான் முதல்ல நல்லா இவர் தான் எழுதுவார்னு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ ஆயிடுச்சு ஆனால் ஒரு இம்ப்ரெஸ் ஆகி பார்க்குற ஒரு பார்வை இருக்குல்ல ஹே பரவாயில்லையே அப்படின்னு அன்னையிலேருந்து வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆல்பம் பண்ணாலும் மெசேஜ் போடுவார் இப்போ மெசேஜில் பேசுகிற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு நட்பு கிடச்சிருக்கு அவரோட அதுக்கப்புறம் கழுகு டூ அவர் தான் எனக்கு பைப் கொடுத்தார் அப்புறம் தான் வந்து இந்த டோப் ட்ராக் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பாட்டு ஹிட்டு ஹையான் லவ் பெரிய ஃபஸ்ட் நாளே ஒரு ஒன் மில்லியன் டூ மில்லியன் அடிச்சது நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் அது பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்தார் அந்த ஈவினிங் என்னை கூப்பிட்டு அப்போ அவரோட விக்கின்னு ஒரு மேனேஜர் இருந்தாங்க அப்போ அவர் அவரை நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தனால இருங்க இருங்க இவர் டைரக்டர் எழுத போயிட்டார் நீங்கள் பேன
இப்போ அதே மாதிரி ஜெயிலர் டைமில் வரும்போது நெல்சனுக்கு ஒரு 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 நெகட்டிவ் இருந்தது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் தயங்கினாங்க அந்த காம்போ இந்த படம் எப்படின்னு தெரியலன்னு ஒரு பதட்டத்தில் தான் போனாங்க ஆனால் வெளியே வரும்போது இப்போ மாறிடுச்சா ஸோ காம்போ இப்போ அடுத்தது நெல்சன் யார் கூட சேர்ந்தாலுமே அது ஒரு ஃபயர் பற்றிக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஜெயிக்கிற குதிரை வந்து அது எப்பயுமே அந்த ஒரு மேஜிக் உருவாக்கும் காம்போவாக ஜெயிக்கும் போது அது இன்னமும் அது உங்களை பலப்படுத்தும் சில பாட்டுக்கெல்லாம் வந்து இந்த வார்த்தை ஒரு மாதிரி ஜாலமாக இருக்கும் மேஜிக்கல் வேர்ட்ஸ் அப்போ இல்லை ரிப்பீட் வேர்ட்ஸ் வரும் கக்கக்க போல் ஒரு பாட்டு எழுதிருந்திருப்பீங்க எப்படி அந்த மொத்த வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்க வெரி குட் இல்லை ஐடியாவே நீங்கள் அந்த டைமில் கக்கக்க போங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லையா அதை வச்சு எல்லாருமே பாட்டு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டுருப்பாங்க அது வந்து ஐடியாவே நல்லன் சாரோடது கக்கக்கப்போ ஆனால் அது டியூனில் உட்காரணும் இல்லை இழுத்துட்டே அது போயிட்டே இருக்கும் அந்த படம் வரும்போதே கக் 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 அப்படி தான் வந்துச்சு தன்னன்னு போடாமல் இப்படி தான் வந்துச்சு ஸோ எனக்கு வேலை ஈஸி அது வந்து நல்லன் சாரோட பெரிய அங்கே ஆஃபீஸ்லேயே உட்காந்து ஃபுல்லாக அவர் ஒரு முறை ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் அனுப்பிச்சேன் அப்போ வந்து சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார்னா இப்படிலாம் கூட யோசிக்க முடியுமா அப்படி தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னாரு இப்படிலாம் யோசிக்க முடியுமா அப்படிங்கும்போது தான் இந்த இதெல்லாம் யோசிச்சேன் காலாண்டர் ஆட அது ஆட இது ஆடன்னு சொல்லிவிட்டு அப்படிலாம் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் சும்மா அப்படி ஜாலியாக டீ பிடிக்கும் தான் அதுலேயும் கருப்பட்டி இன்ஜினியர் இல்லை இல்லை அது வந்து அந்த கே கேரக்டர் வந்து மருத்துவம்லாம் பேசும் தெரியுமா தெரியும் ஸோ அதுக்காக வச்சோம் இதில் அதில் வந்து அந்த இதில் எனக்கு அப்போ இதில் அப்போ என்னென்னா இந்த இப்படிலாம் இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயில் என்னென்னமோ எழுதியிருப்பேன் அதில் கும்பகர்ணம் தூக்கம் தான் எல்லாமே அதாவது இது பாட்டு மாதிரியும் தெரியக்கூடாது ஆனால் பாட்டாகவும் இருக்கணும் அப்படி தான் ஐடியா சொன்னார் ஸோ அப்படிலாம் வந்து இது ப இது பண்ணும் யாஞ்சி வந்து ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஃபீல் ஆச்சு ஏன்னா அதில் எல்லாமே இருக்கும் லவ் இருக்கும் அவங்களுக்குள்ளே சண்டை இருக்கும் ஊடல் இருக்கும் லஸ்ட் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த மொத்த எமோஷன்ஸை மிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படிப்பட்ட ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தது அது விஷுவலில் ஏற்கனவே அதாவது எப்படின்னா விஷுவலில் தான் அந்த விஷயம்லாம் வந்துச்சு இல்லையா பாட்டு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வேற ஒருத்தர் தான் எழுத வேண்டியது ஒரு சம்திங் அவர் ஏதோ வேறு பிறத்தில் எழுதுனால அது பண்ண முடியல நான் சாம் சாம் சீஸை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் டென் தேர்ட்டி கூப்பிட்டார் நைன் தேர்ட்டி கால் வந்தது அப்புறம் நான் வந்து டென் தேர்ட்டிக்கு போய் ரீச் ஆனேன் வீடியோ காலில் மூணு மணிக்கு அந்த பாட்டை முடித்தோம் அவங்க சிரமாக முடித்து ஆகணுங்கிற மாதிரி அப்போ வந்து இவ்வளோ மேஜிக் அதனால் பா அந்த படம் வந்தபோது யாருமே இவ்வளோ எதிர்பார்க்கல ஏன்னா அது ஒரு படமாக வந்து அவ்வளோ தான் விக்ரமே தான் அப்படி ஓகே அது வந்து ஒரு ஃபயர் பற்றிக்கிச்சு தனியொருவனுக்கு அப்புறம் அந்த படம் வந்து ஒரு அப்படி ஒரு 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 ஹிட்டுனா அப்படி ஒரு ஃபயர் பார்த்து வந்துடும் விக்ரம் சார் விக்ரம் வந்தது இல்லையா அது மாதிரி இப்போ ஜெயிலர் நடக்குது அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஃபயரை வந்து அந்த படத்தை உருவாச்சு நாங்கள் ஒரு லிரிக் வீடியோ இது வந்து ரிலீஸும் போது பெருசாக வீவ்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஏறிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா படம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அதோட ரீச்சே வேறு மாதிரி மாறிச்சு அப்படியே உள்ட்டாவாச்சு அது வந்து வந்து பெரிய நன்றி வந்து சாம்சேஸுக்கு அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நன்றி ஏன்னா அவர் தான் கூப்பிட்டு கொடுத்தாரு ரெண்டாவது நன்றி வந்து இவ அணிர் அணிக்கு சொல்லணும் ஏன்னா அவரோட வாய்ஸ் பெருசாக தூக்கிட்டு போச்சு நீங்கள் பாருங்களேன் என்னோடய முக்கியமான மூணு பாட்டில் தலைமை இருப்பான் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சையில நாலு பாட்டு பண்ணிருப்பீங்க நாலும் ஒவ்வொரு ஜானர்ல இருக்கும் அந்த விஷயம் அதுல ஒவ்வொரு சாங்குமே அந்த ஒவ்வொரு ஃபீல் அப்படின்றப்போ வார்த்தையும் போட்ட வார்த்தை வரக்கூடாது அது எப்படி ஒர்க் பண்ணிங்க சசி சாரோட வேலை செய்கிறதுங்கிறது வந்து பாலா சார் அந்த பீரியட்லாம் இருக்காங்களே அதாவது நான் அந்த பீரியட்னா அவங்கள பழையாள்னு சொல்ல வரல அவங்களாம் அவ்வளோ டெடிக்கேஷன் ஓகே இப்போ யாஞ்சி தான் அந்த பாட்டு தான் என்னை வந்து அவர்கிட்ட கூட்டி போனுச்சு சித்துகுமாருக்கு பெரிய நன்றி சொல்லணும் அந்த படத்தோட மியூசிக் டேரக்டருக்கு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்த பாட்டு வந்து ராக்காச்சி ரங்கம்மா அந்த பாட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவொடனே ஓகே ஆயிடுச்சு அப்புறம் அவர் டியூனாக சுச்சுவேஷனை மாற்றிட்டு வேறு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் போகலாம் பையன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஃபீம் என்னென்னமோ வந்துச்சு அது மூணாவது முறை தான் அது ஓகே ஆச்சு நான் அப்பா மூணு பாட்டு எழுதிட்டேன் ஒரு பாட்டுக்காக மூ மூணு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மாற்றி ஒன்று டேரக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒன்று அவன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இன்னொரு பொண்ணு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இப்படி இப்படின்னு போட்டு குழப்பி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஐடியா மூணாவது பா ஆப்ஷன் வரும்போது நான் ஒன்று சொன்னேன் சார் நாளைக்கு எழுதிட்டு வரேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஓகே பண்ணுவீங்க அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறீங்க நான் இதில் பயங்கரமாக பிஹெச்டி வாங்குகிற அளவுக்கு ஆப்ஷன் எழுதிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் பத்து மணிக்கே நான் சொன்ன
ஆனால் அதுக்காக நான் யோசிச்சு வச்சா நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு ஐடியாஸை வந்து இவர்கிட்ட சொன்னேன் அட கண்முன் தன்னோட இறகெல்லாம் கண்முன்னே விழுந்தாலும் பறவைகள் தேடாது அட ஆனாலும் இறகுக்கு பறவையின் ஞாபகம் எப்போதும் போகாது இந்த லைன் சொன்னேன் இது அந்த வடிவத்தில் இல்லை இந்த டியூனுக்காக நாங்கள் மாற்றணும் ஆனால் இந்த கண்டென்ட் இதுதான் சொன்னோம்னே இந்த இந்த லிரிக்ஸ் என் படத்தில் வந்தே ஆகணுன்ட்டார் சதி சார் சார் குத்துப்பாட்டில் எப்படி சார் வைக்க முடியும் சுச்சுவேஷனே மாத்துறேன்னு சொல்லிட்டு தான் சுச்சுவேஷனே மாற்றி இந்த நாலு லைன் தான் உசுரே விட்டு போயிட்டேங்கிற பாட்டை உருவாக்குச்சு நீங்கள் நம்புவீங்களா ஓ அந்த நாலு லைனுக்காக யாருக்கோ எழுதுனது யுவன் சாருக்கு தான் பெரிய நன்றி சொல்லணும் யுவன் இது யுவன் சாருக்கே தெரியாது அப்போ வந்து அந்த நாலு லைனை காட்டி இந்த லைன் என் படத்தில் வந்தாவணும்னு சொன்னார் சசி சார் அப்போ அவ் அவ்வளோ தூரம் அவருக்கு அவர் பிடிச்சிருச்சு அப்படி அந்த குத்துப்பாடை ஓரம் வச்சாச்சு அப்புறம் தான் உசிரே ட்யூன் கம்போஸ் பண்ணார் சித்து ட்யூனை கேட்டவனே வேற லெவல் சொல்லிட்டேன் மூணு நாள் ஆச்சு இந்த பாட்டு முடிக்க ஏன்னா அந்த ட்யூனை கேட்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருந்தது செம்ம ட்யூனு என்னால் அதை நெருங்கவே முடியல சில நேரம் இப்படி எனக்கு நடக்கும் இதுக்கு நியாயம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பதட்டம் வரும் அந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு எழுதுனது என்ன தெரியுமா நீ தந்த காயமும் நீ தந்த கோபமும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு எழுதுனேன் இது எழுதின உடனே கால் பண்ணிட்டேன் சித்துக்கு சித்து சூப்பராக வந்திருக்கு நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அடுத்த நாள் கொண்டு போய் ஒரு நாலஞ்சு ஆப்ஷன் எழுதுனேன் முதல் ஆப்ஷன்லேயே சசி சார் வந்து இதுதான் எனக்கு வேணும் அழுதுட்டாருங்க அந்த பாட்டு இந்த லிரிக்ஸை பார்த்துட்டு அது என்னன்னு தெரியல என்ன எமோஷனல் ஆனாலும் தெரில கிடுகிடுக்குன்னு இப்படி குனிஞ்சவர் என்ன குனிஞ்சிக்கிட்டே இருக்காரு ஒரு பிடிக்கலையோ அப்படின்னு இருக்கும்போது நிமிந்து பார்க்கும்போது கண்ணில் தண்ணி நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது எங்கே தெரியுமா என்னோடய பாடல்களை கேட்டு பாலா சார் கண் கலங்கியிருக்காரு தாரத்தப்பட்டியில் தாரத்தப்பட்டியில் இல்லை அவர் பண்ண சண்டிவீரன் கிளைமேக்ஸ் சாங் தாய்ப்பாலும் தண்ணி அதை பேட்டுட்டு பயங்கரமாக ரெண்டு மூணு டைமில் அழுதுருக்கார் எனக்கு சந்தோஷம் ஏன்னா நான் நேசித்த ஒரு கலைஞன் நான் நேசித்த ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்பாளி அவரும் என்னோடய வரிகளை நேசிச்சிருக்காருங்கும் போது எனக்கு சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் நான் நேசித்த சசி சார் அவங்களும் என்னை வந்து அதில் நெகிழ்ச்சியாக இருக்காங்கும் போது எனக்கு ரொம்ப நம்ம ஏதோ ஒரு உருப்படியாக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஓகே சார் சார் நீங்கள் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை சாங் சொன்னீங்களா அதில் இருக்கிற இன்னொரு லைன் கூட தான் உங்களேன் தான் உங்களுக்கு நான் வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்காக எடுத்து சொல்கிறேன் ஆலி சொல்ந்த உலகிலே இவன் அண்ணன் பாதி தந்தை மீதி ஆனானே தம்பி என்ற நிலையை கலந்து போனானே அப்படின்றது ஒன்று அந்த கேரக்டராகவும் சரி அது வந்து பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கும் கனெக்ட் ஆகணும் அது சில பாட்டில் தான் வந்து ஒரு கனெக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் எல்லாரும் அதை ஸ்டேட்டஸே வைப்பாங்க ஒவ்வொரு வருஷம் இந்த அண்ணன் பிறந்த நாள் தங்கச்சி பிறந்த நாள் ஐயோ அந்த பாட்டு இருக்கிறாங்க அது எப்படி நான் இது சொல்லி ஆகணும் இது இந்த லிரிக்ஸ் உருவாகிறதுக்கு காரணம் பெரிய நன்றி என்னோட விடாப்பிடிய கேள்வி அதுக்கு அசராமல் யோசிச்சு யோசிச்சு எப்படியாவது உனக்கு ஏதாவது ஒன்று பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்லணுங்கிற சசி சாரோட அந்த இது தான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா இதுக்கு ஏற்கனவே வேற ஒரு பாட்டு பண்ணிட்டோம் அதுவும் அவருக்கு பிடிச்சிருச்சு ஆனால் ஏதோ ஒரு தயக்கம் இல்லை ஏதோ குறையுது குறையுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டை விட்டுட்டோம் வேற ஒரு டியூன் பண்ணி நான் இப்போ கோயம்புத்தூரில் வேறு ஒரு ஒர்க்கில் போனேன் அப்போ எனக்கு அனுப்பிச்சிட்டார் பல்லவி அனுப்பிச்சிட்டார் சித்து அதுக்கு நான் அஞ்சு ஆப்ஷன் அனுப்பிச்சிட்டேன் உடனே உடனே நான் அனுப்பும்போது மோகன் அப்படின்னாரு சார் அப்படின்னு எனக்கு ஏதோ ஓகே அஞ்சில் ஏதோ ஓகே பண்ண போகிறாருன்னு நான் நினச்சிட்டு அட்டன் பண்ணால் நீ கொஞ்சம் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்களே அப்படின்னாரு ஆஹா என்னாச்சுன்னு தெரியலையான்னு ஏன் சார்னு டியூனில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னாரு ஆஹா சரி விட்டுட்டேன் அப்புறம் இந்த டியூன் ஓகே பண்ணார் தான் செவன் எயிட்டில் இருக்கும் அப்போ இந்த டியூனை கேட்டோன்னா எனக்கும் பிடிச்சது சரி ஓகே சார் சுச்சுவேஷன் என்ன சார் ஏன்னா முதல் சொன்னது வந்து தங்கச்சி ப அக்கா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தம்பி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரெண்டுமே இருக்கலாம் எதோ சொல்கிறாரு ஆனால் சார் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் நான் வரேன் அப்போ வந்து டைலாக்காக ஏதோ ஒரு ஹோட்டலில் ரூம் போட்டு இருந்திருந்தார் தனியாக இருக்கணும் சார் எனக்கு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் டைம் கொடுங்க ப்ளீஸ் ஏன் சொல்கிறேன்னா இது ஏன்னா அவர் வந்து இல்லை எப்படியுமா எழுதலாம் இல்லை சார் ஏற்கனவே ரெண்டு பாட்டு எழுதிட்டோம் இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்களும் உங்களுக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு பிடிச்சது அவரை வேணான்ட்டிங்க இப்போ மூணாவது பாட்டு நான் பிடிக்க வச்சே ஆகணும் நான் தப்பான ஆங்கிளில் நீங்கள் ஒரு வேலை சொல்லாமல் இல்லை ஒரு வேலை மோகனுக்கு வரலையோ அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது ஒரு டைரக்டர் எடுக்கிற கால் நீங்கள் அந்த அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்கள் போயிடக்கூடாது நானும் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் உங்களை விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா பதட்டத்தில் என்னாமல் முடிவு வரும் இல்லையா தயவு செய்து நான் நேரில் வரேன் சரி நேரில் என்னென்னமோ யோசிக்கிறோம் அக்கா பாயிண்ட் ஆ
குரோம்பேட் பிரிட்ஜு ஏறி இறங்கினேன் பல்லவி சரணம் வந்துச்சு பல்லவி கால் பண்ணி சொன்னேன் மோகன் இதுதான் கதை இதுதான் பாட்டு சார் மாற்ற மாட்டீங்களே ஏன்னா ஏற்கனவே ரெண்டு மாற்றிருக்கார்ல ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்ட்டாரு சரணம் அடுத்த நாள் நான் உடனே சொல்லலான்னு பார்த்தேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் இருந்தது எழுதி முடிச்சுட்டு இவன் உயரம் குறைந்த தாயாடா அப்படிங்கிற நான் எழுதும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன ஃபீல் வந்துச்சு ஐ சூப்பர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லு அதை ஒரு சொன்னபோது மோகன் என் பக்கத்தில் இல்லை என் கண்ணில் தண்ணி வருது நான் அவ்வளோ நேசிக்கிறேன் அந்த பா அந்த வரியை அப்படின்னு சொல்லி அவர் அதை சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஸோ அப்படி அந்த அந்த ஒரு வார்த்தை தான் என்னை அதை எழுத வச்சது ஆனால் நான் ஓயாமல் கேள்வி கேட்டேன் அதுக்கு தான் முன்னாடி நான் சொன்னேன் ஏன்னா இதில் ஏதாவது ஒன்று அவர் ஏதோ எதிர்பார்க்குறார் கரெக்டு தப்பு இல்லை ஆனால் அதை கேள்வி கரெக்டாக ஊரும் கேட்கணும் நானும் அதை ஆன்சர் சொல்லணும் கரெக்டாக ஸோ அதுக்காக நான் அந்த பிடிவாதமாக இருந்தேன் அதில் உறுதியாக இருந்தேன் சார் நீங்கள் ஏதாவது சுச்சுவேஷன் சொல்லுங்கள் சார் இல்லைனா மறுபடி மறுபடி ஏன்னா அவரும் டயர்ட் ஆயிடுவார் நானும் டயர்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் நமக்கு வரலையோ அப்படின்னு அவர் நினச்சிடக்கூடாது எனக்கு பதட்டாமே அது தான் அப்புறம் அதீத தம்பியோட பாசம்னார் அங்கே டேக் ஆஃப் வச்சு அந்த பாட்டு அந்த ஒரு வார்த்தை எப்படி யோசிக்க வைக்கிறது இல்லையா அதில் தான் அண்ணன் பாதி தம்பி மீது தந்தை மீதிங்கிறது அப்படி தான் அங்கே தான் ஐயோ வந்தது வார்த்தை சூப்பர் சார் அருமையான விஷயம் நெக்ஸ்ட் வந்து டாடாவில் இருக்கக்கூடிய கிளேசா காதலால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் வாழ்வு உன்னோடு உன் வாழ்வு என்னோடு வேறொன்றும் இனிமேல் வேண்டாம் பெண்ணே அப்படின்றது வந்து ஒரு நம்பிக்கை தான் அது வந்து வரி அப்படின்றத தாண்டி ஒரு ஆண் பெண் அப்படின்ற அந்த ரெண்டு பேருக்கு இருக்கக்கூடிய காதலோட மொத்த நம்பிக்கை அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண விதம் பற்றி சொல்லுவேன் அதான் எனக்கு கதை தெரியும் நான் நான் முன்னாடியே பார்த்துட்டேன் இல்லையா இதுவும் நான் விஷுவல் பார்த்துட்டு தான் எழுதுனேன் அதுக்கப்புறம் ஆமாம் கவின் வந்து என்னோடய ஜூனியர் லைவ்ல காலேஜில் ஸோ இப்போ இப்போ வந்து அவர் இவ்வளோ பெரிய ஹீரோ ஆனதில் எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் அவர் ரொம்ப கால் பண்ணி அண்ணா நான் இந்த படத்தில் ஒரு பாட்டு எழுதணும் ஏ கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அது அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த நட்பே நட்புன்னா என்னென்னு தெரியுமா அதில் எழுத முடியல அப்புறம் வந்து இன்னொரு லிஃப்ட்டு லிஃப்ட்டில் எழுத முடியல ஸோ இதில் கண்டிப்பாக நானே கேட்டிருந்தேன் ஏ கவின் நான் யார் யாருக்கோ எழுதுகிறேன் உனக்கு எழுத மாட்டேன்னா அப்படிங்கும்போது பேச்சு வாக்கில் நம்ம இப்போ நம்ப மாட்டிங்கன்னா நெஞ்சமே எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நானும் கவினும் வந்து ஒரு நாற்பது நிமிஷம் பேசியிருக்கோம் ஆனால் அடுத்த நாள் நெல்சன் கூட பேசுவேன் அவருக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது நான் இப்போ கால் பண்ணுறேன் கவி நான் நெல்சனுக்கு எழுதுகிறேன் அப்படின்னு ஆனால் என்னென்ன ஆச்சு நேற்று தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ அடுத்த நாள் அவங்களே கால் பண்ணேன் இது இது அனிச அணி அணியோட அணிபுறதுக்கு தான் பெரிய நன்றி இது என்ன சொல்ல வரேன்னா கவின்ட்டு நாங்கள் பேசும்போது நானே வந்து ஓப்பனாக பேசியிருக்கேன் நம்ம பாட்டு பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக நான் இல்லை நான் வாய்ப்பு வரும்போது கண்டிப்பாக கூப்பிடுனார் அப்போ கூப்பிடும்போது தான் இந்த கிளேசாக காதலாம் வார்த்தை எனக்கு புதுசாக வேணும் அப்படின்னு கேட்டார் நான் வேறு ஒரு ஓப்பனிங் வச்சேன் அது வச்சு நல்லா இருக்கும் வேணும் இல்லைனா எனக்கு புதுசாக புரியாத மாதிரி ஆனால் நல்லா இருக்கணும் கிளேசாக காதலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அப்படின்னும் போது என் வாழ்வு உன்னோட அந்த ஏன் சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக இது இது முடிஞ்சோடனே பிரியது தான் கதை அதனால் அதை வச்சு அந்த அந்த இடத்த வச்சுக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் பிணைப்பு அதிகமாக இருக்கணும் வாலண்டியாக வச்சது வாலண்டியர்னா அது வா இந்த ட்யூனும் கேட்டுச்சு இப்படி வச்சா என்ன நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் அந்த வகையில் ஆக்டர்ஸே வந்து லிரிக்ஸ் எழுதுவாங்க நம்ம வந்து கமல் சார்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நிறைய பேர் அது இப்போ எஸ்கே இருக்காரு தனுஷ் இருக்கிறாரு அவங்க ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் நம்ம அந்த டைம்ல இருக்கும்போது தான் நம்ம எப்படி திரும்ப யோசிப்பேன் நான் எப்படியுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே கேட்பாங்க இவங்கெல்லாம் எழுத வந்துட்டாங்களே நீங்களாம் ஃபீல் பண்ணலையா ஏன் ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பேன் என்ன ஃபீலே இல்லையா அப்படின்னு அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா கண்ணதாசன் ஐயா பீரியட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்போசர் ஒரு லிரிசிஸ்ட் ஒரு டைரக்டர் மூணு பேரும் ஓகேந்து தான் ஆகணும் இன்னொன்று ட்யூன் சொல்லும்போது ஸ்பாட்லேயே வந்து ஆகணும் ஏன்னா அப்போ எக்யூப்மெண்ட் எங்கும் கிடையாது ட்யூன் சொ அப்போ பாடும்போது தான் உங்களுக்கு கேட்க முடியும் அப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புறதுக்கெலாம் வசதி இல்லை ஸோ அப்போ ஒரு உண்மையாலுமே பாடலாசிரியர் தேவைப்பட்டுச்சு ஃபுல்ஃபில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்க இல்லைன்னா எழுத முடியாது கரெக்டாக அடுத்தது வரும்போது கேசட் வந்துச்சு ராஜா சார் வந்து கேசட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்புகிற வசதி வந்துச்சு ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக கொஞ்சம் அதாவது எங்கள் அம்மா உட்காந்து எழுதலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வசதி வந்துச்சு ஆனால் அந்த டைமுக்குள்ளே வந்துடணும் அப்படி ஒரு இது இருந்துச்சு அப்புறம் எல்லாம் போக 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 இப்போ வாட்ஸ்அப்லேயே ட்யூன் அனுப்பிச்சிடலாம் இப்போ நானெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷான் ஒரு தலைவனோடலாம் வாட்ஸ்அப்லேயே சில பாடலாம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வர படங்களுக்கு அதாவது என்னென்னா அந்த கான்வர்சேஷன் ஈஸியாக இருக்குது எங்கே இருந்தாலும் அப்போ
எஸ்டிஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமல் சார் மாதிரிங்க அவருக்கு வந்து உள்ளே இருக்கு அவர் இப்போ அதுக்கு தனுசார் இல்லைன்னு நான் சொல்ல இவர் வந்து வெளியிருந்து சினிமா பார்த்தவர் அவர் சினிமாவிலேருந்து வெளியே பார்த்தவர் நான் அப்படி பார்க்குறேன் அந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் அப்போ என்னென்னா இந்த நாலு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா எஃபோர்ட் ரெண்டு பேர் நாலு பேருக்குள்ளே இருக்கிற பேஷன் ட்ரூவானது அதனால தான் அவங்களால் ஹிட் பாட் எழுத முடியுது தேன்மொழி ரொம்ப ரசிச்சேண்ணா நிழல் ஏன்னா அது என்ன அதுக்கும் புதுசாக கோவம் மேலே கோவம் அப்படின்லாம் ஏ யார்ப்பா நீ ஒரு பய பயங்கரமாக எழுதியிருந்தார் தனுஷ் சார் பயங்கரமாக எழுதியிருந்தார் எஸ்கேவும் சூப்பராக எழுதுறாரு இந்த இதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்லம்மா செல்லம்மா பாட்டாக இருக்கட்டும் அதில் இன்னொரு பாட்டு எழுதியிருப்பாரு உன்னோடு நடக்கின்ற நடக்க தூரம் கிடைக்கின்ற அதெல்லாம் செம்மையா ஏய் நல்லா இருக்கேப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி நல்லா அது அவரோட நான் பேசியிருக்கேன் அவரோட நான் இந்த லிரிக்ஸ் செக்ஷனில் இருந்திருக்கேங்கிறனால எனக்கு அவரோட அந்த பல்ஸ் எனக்கு தெரியும் அவர் அந்த அவ்வளோ ஆர்வப்படுவார் ரொம்ப ஆர்வப்படுவார் சூப்பர் நேரத்திற்கும் வரிகளுக்கும் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நண்பா இதுக்காக இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய பேரை எடுங்க நிறைய நல்ல லிரிக்ஸ்லாம் தெரியாமல் இருக்காங்க ஒருவேளை இப்போ எனக்கு வந்து அந்த ஒரு க இது வந்து நான் சொல்கிறேன்ல நான் அதை வந்து படைப்பாக பேசணும் பேசணும் சில பேர்லாம் நல்ல படைப்பாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்களாம் வெளியே தெரியறதுக்கு நீங்கள் இது ஒரு பெரிய ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க பண்ணணும் நிறைய நண்பர்களை நீங்கள் எடுங்க நிச்சயமா நன்றி லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ்கரன் தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் சிறப்பு தோற்றத்தில் விஷ்ணு விஷால் மற்றும் விக்ராந்த் நடிப்பில் லால் சலாம் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடி போடுகிறது லெவன் டேஸ் ஆஃப் கிராண்ட் யூரோப் ட்ரிப் வித் ஈஸி எம்ஐ ஆஃப் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓன்லி வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் திருமணப்பட்டு விவாகா தச்சென்னை சில்க்ஸ்